హలో ఎవ్రీ వన్ ఇవాళ టివీలో మనం ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ అనేది మనకి ఎక్మాస్ స్క్రిప్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వర్షన్లో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్స్ కూడా ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్స్ని ఎక్కువగానే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు రియల్ టైంలో సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి దాని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామని దాని గురించి ఒక స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తాను లెటర్ టు ద పార్ట్ సేమ్ స్టెప్ నేను మీకు రియల్ టైంలో హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నట్టు ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్లోని ప్రాపర్టీస్ని మనం సేఫ్గా యాక్సెస్ చేయడం కోసం అయితే యూజ్ చేస్తుంటాం లెట్ సే మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకున్న ప్రాపర్టీ అక్కడ లేదనుకోండి దెన్ మనకి డెఫినెట్గా ఎర్ర త్రో చేస్తుంది అన్నట్టు బట్ అటువంటి ఎర్రర్స్ అనేది రిస్ట్రెక్ట్ చేసి అన్డిఫైన్డ్ లేదా నల్ ఇటువంటి వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేసేలా చేయడమే ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ యొక్క ఒక యాక్చువల్ పర్పస్ అన్నట్టు ఓకే సో నేను మీకు ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే so i'm using js bin browser for <laughs> javascript coding okay so ikkada nenaithe i'm going to have like an object okay na like pets an oka object undi so ee object lopala nenu inko oka object ni create chestunnanu anattu so let's say cat so ee cat ki i'm declaring one property called name so name is like new okay so ipudu nenu uh, cat name ni access cheyalante what i will do right now so simple ga nenu alert if you want to show as an alert okay so pets dot cat dot name so this is how we can able to simply access the cat name on it so when you execute json event and you can able to see that i got cat name as new let's say man ki kada dog na ko property i mean dog na ko object i mean if i am trying to access the dog name then what will happen definitely ga man ki error ostund annatu so can you able to see that cannot able to read the property of undefined man declare cheyini oka ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీని మనం డెఫినెట్గా యాక్సెస్ చేయలేమన్నట్టు సో ఇటువంటి టైంలో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ అండ్ ద స్పెషల్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను చూడండి హౌ ఐమ్ గోన్ టు యూజ్ అన్ ఆప్షనల్ చైనింగ్ సింప్లీ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ డాట్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ఆప్షనల్ చైనింగ్ విల్ బీ మేబీ ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ చూపిస్తున్నాడు వరే ఒకండి దట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ ఓకే సో లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్ అవుట్ అండ్ లెట్ మీ ట్రై టు రన్ నా కెన్ యూ బుల్ టు సీ దట్ ఐ గాట్ లైక్ అన్డిఫైన్డ్ బట్ దర్ ఈస్ నో నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ ఎర్రర్ అన్నట్టు సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే సో అంటిల్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ వాట్ వాజ్ ద స్టఫ్ దట్ యూ బీన్ మెన్షన్ ద ప్రాపర్టీ హైడ్రేషన్ సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ చెక్ ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో డాగ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది ఉంటే దాని యొక్క నేమ్ ప్రాపర్టీని గెట్ చేస్తుంది అన్నట్టు లెట్ సే ఇఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డాగ్ ప్రాపర్టీ దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ నల్ లేదా అన్డిఫైన్డ్ based on the uh, data type on that too. I'm going to use like a cat. So what will happen now? I will get my proper response as new. So cat in a specific object will be first checked. It will take the specific object property called name. Okay? All right. So this e specific operator will be checked. Like uh, before uh, ECMAScript 20, 2020. Simple way, we will check logic and operator use checked. Like pets dot. cat dot okay so this is how what will happen now first we are checking um pets pets dot cat on our object and then check just now if it is there then we are trying to access the name name of the specific object and that okay so when trying to run i will get the same new so let's say we are trying to access like cat okay so i mean when i'm trying to access for the dog here so we don't have an any property called dog ఫస్ట్ నేను చెక్ చేస్తున్నాను అంటే డాక్ ప్రాపర్టీ ఉందా అని చెక్ చేస్తున్నాను ఉంటే డాక్ ప్రాపర్టీ యొక్క నేమ్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోని ట్రై చేస్తున్నాను అన్నట్టు సో లెట్ సి దర్ ఈస్ నో ఎర్ నో ఐ గాట్ అండిఫైన్డ్ ఓకే సో ప్రీవియస్ మనకి ఈ ఆప్షనల్ చైనింగ్ అనేదే మనకి ఎక్మాస్ స్కిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ వర్షన్ లో రిలీజ్ అయింది కాబట్టి అంతకు ముందు వరకు లైక్ హౌ వీ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ యాక్సెసింగ్ సేఫ్ అవ్ మ్యానర్ అంటే సో దిస్ ఇస్ అ వే అన్నట్టు ఓకే so let's say uh, manam same optional chaining operator ni we can also use it for functional component as well like methods kuda use cheyachannatu so adhe ela ani chupistanu chudandi let's say i'm having an uh, uh, object called user okay so user in object lo i'm having a method called admin so this method actually what is doing here um, what it actually trying to do is we going to perform some console logging the value okay like i am from i am from excuse me my bad i am from um admin method okay that's it so if i'm just now and if i'm trying to access an admin method in safer manner i'll access just now and using an optional chaining 
just simply user um, dot admin question mark dot calling okay so this is how we usually able to access it and just now and day we are checking that um, user and your object lopla does we have in a method called admin okay well unte we are trying to call it okay let's see how this is going to happen see uh, we got like I am from admin method and it okay so similarly uh, uh, the same way okay well manam optional chaining use shape with ante we can still use an uh, logic operator I mean logic and operator but um, most of react js developers develop just a pretty application low they are using an optional chaining operator and it is actually very good point of viewing and that too so many code complexity echo gala kunta simple count and shoot down it so that is why most of the people are highly recommend to use an uh, optional chaining operator instead of logic and operator and it too i hope you can easy to understand one kundan guys if you look someone into me get one to channel out now please state me on the comment session i will respond as soon as possible in that too okay thank you so much for all your love and support